Lad os prøve lige at vende boksningen, Kurt, som uh, folk kender dig meget for. Mm. Uh, hvordan har boksningen, profboksningen generelt set det i Danmark? Altså, professionel boksning på verdensplan, og derfor også i Danmark, er, er sygt. Det er ikke sygt, fordi det er en flot sport, og det er, og det er for mig er det for evigt den smukkeste sport, der findes, fordi det stenalder niveau, det er to mænd, der står alene derinde, og det er ikke bare næverne, det er høj grad intellekt, hjerne, og så er det også øh, deres evne til at sejke og bløffe. Der er ingen, der lyver så meget som en bokser i en ring, faker, han er ramt osv., og så kræver det en sindssyg, sindssyg hård træning. Du prøv bare for sjov at løbe rundt med armene heroppe i tre minutter. Det er nok til de fleste mennesker, de skvatter om. Men gamet som sådan øh, er blevet ringere de senere år. Der mangler på verdensplan. Og i Danmark profiler. På verdensplan er der enkelte, der er frog, der er bute, der er ward, Hvor der er hammer kedeligt at se. Frog er spændende. Øh, også en vild mand. Bute er interessant, men ikke rigtigt. Så er der Manny Bagayo og et par stykker mere. Men, men fagets dominerende faktor, sværvægt, har ikke nogen type. Jo, de har et klitsko på men that's a joke. Undskyld. Yeah. Så gamet øh, er på mange punkter en alvorlig syg patient. Ikke fordi der er noget i vejen med boksen tværtimod. Det er en smuk sport, men, 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 øh, men der mangler i høj grad profiler, profiler, nye profiler. Det kan hænger, ikke bare det kan, det hænger sammen med mixed uh, martial art, det hænger sammen med K1-boxing, cage fighting. Uh, der er en hel række nye uh, kontaktsport, uh, som tiltrækker de unge mere, fordi det er mere dramatisk end de fleste boksekamp. Boksning er også hervet af den tendens, at der kommer to mænd ind, og ligesom om den ene siger, hvis jeg ikke slår hårdt, så er du heller ikke hårdt, vel? Og så får man de der 12 omgange dræbende, hvor ingenting sker. Uh, så boksningen mangler profiler, drama. Ja, man har, ja, man har sovet i timen. Danmark har kun i øjeblikket en profil, Kessler, som er paraplyen, der holder det hele og, og ligesom blokerer for regnskyldet, der kan fjerne det. Ikke? Så har vi den unge Patrick, som har talent, men det kræver to år endnu, før han rigtigt er der. Og, uh, og så er der kommet en ny debutant, som også har det rigtige i sig, men han skal skærpe, skærpe. Og hvis ikke nogen har penge til at udvikle den gennem to-tre år, og det tror jeg ikke nogen har. Fjernsyn har ikke tid til at vente. Fjernsyn er jo snap, snap, du er inde i dag, du er ude i morgen. Og hvis ikke det virker, hvis ikke der er seertal, så mange så dræber de tingene. Ikke? Så øh, Måns Palle havde 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne, 5-10 år. Men hans stil var at øh, 8 stævner, 10 stævner hver eneste måned i KB-handlen i København, og folk blev vendet til typerne, og det er de samme unge mennesker, de havde, og der var en lang, 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 lang udvikling. Så ingen lagde rigtig mærke til, hvor langsom udviklingen var før. Og, med, og, og dengang var det så nyt i 60'erne og 70'erne, ingen havde behov for de der superfights. I dag er det eneste tilfredsstillet tv i publikum, det er en kæmpe fight. Du får ikke nogen i parken, hvis ikke det er Kessler mod en eller anden hård bandan. Hvis vi kigger lidt på, øh, på citater, så er du udtalt, han har stillet diagnosen, udskrevet recepten. Nu mangler han bare udlevere medicinen. Citat for dig. Hvordan kommer du på de der citater lige pludselig? Det er jo ikke noget, du har planlagt jo. Det er aldrig planlagt. Altså, det, kommer, det kommer flyvende. Jeg husker en gang en boksekamp, hvor en der var ramt hårdt, hvor det kommer... Han ligner i de der huse, hvor der lyser i alle vinduerne, men der er ikke nogen hjem. <laughs> Og, øh, men de kommer, altså... Uh, he who hesitates masturbates. <laughs> og, uh, og, og når folk har været sådan onde ved mig og drillet mig og gjort nej, min mor skriver på. Because I'm so different. Uh, og det har jeg det fint med. Så har jeg fået et citat fra Alexander Dumas, der skrev musikeren og, 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 og fangen på søndag og Monte Cristo. Og uh, det skrev han i aviser day to day to day, så det skulle gå hyldende stærkt. Og han blev anklaget, for, han var ikke litterær, han var ikke fin nok. Og så sagde han, og den har jeg nappet, og den bruger jeg en gang imellem. Jeg er som en stor downflod, der driver meget langsomt ned gennem landskabet. Sommetider er der en, der pisser i floden. Tror du overhovedet, floden lægger mærke til det? <laughs> 